Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy, como habrán visto en el título, voy a hacer un plato con un ingrediente que nunca apareció todavía en este canal, que es la salchicha, que era mi plato preferido en la infancia. Debe hacer por lo menos 10 años que no lo como, o más tal vez, yo me fui a la casa de mis viejos hace ya 13, 14 años creo, y no sé si lo comí fuera de la casa de ellos alguna vez, mira lo que te digo. Eh, casi todos los videos empiezan con un poco de puesta en contexto, de historia que voy investigando, qué sé yo. Acá no hay ni puesta en contexto ni historia más que mi experiencia personal. Eh, y aquí va. Cuando yo era chico, preadolescencia, 12, 13, capaz que de los 10, capaz que de los 15, no me acuerdo bien, mis hijos laburaban bastante y más que nada en verano me quedaba solo con mis hermanos y nos cocinábamos obviamente todos los mediodías y vivíamos a base de chatarra, pati, pancho, patita de pollo, los medallones esos rebosados de granja del sol que tenían jamón y queso adentro, todo ese tipo de cosas. Y había un ítem así de, de fast foodero, ponele, que a mí me, volí, me volaba la cabeza, me encantaba, pero que llevaba un poquito más de preparación, un poquito así, pero te imaginas que a los 13 años metías una patinesa en el microondas, en la parte grill, se había dado 3 minutos y esto había que hacer una preparación previa, aprender el horno y un montón de cosas. Pero era, cuando hay esto de comer, hay que comer a morir, a reventar. Era, veía el plato en el medio y ya estaba haciendo cuentas de cuánto me podían tocar o cuánto me podían buchar antes que los demás. Es algo recontra sencillo, no es que te tengo que enseñar a hacerlo. Necesitas dos ingredientes, de hecho fui al súper a comprarlos y gasté 190 pesos. Y lo que necesitas es salchicha y tapa de tarta. Y lo que vamos a hacer, en mi casa se le llamaba envoltini, pero muchas casas, en muchas casas se llamaba tipo salchichas en camiseta. Y ahora es cuando la mitad de la audiencia se va y dice, ah, para esta pelotudez no lo miro. Pero tengo muchas ganas de hacerlo porque en realidad es tipo fast food, es el concepto del pancho, el corn dog, pero con, con hojaldre. Así que nada, vamos a la cocina y tengo una gana de comerlo que me estoy volviendo loco, mal. Bueno, la lista de ingredientes, como decía, es súper sencilla, tapa para tarta, salchichas, compré, bienísima, las clásicas de la infancia y unas alemanas para probar qué onda, como para dar una vueltita, y mostaza, la receta original, la que se hacía siempre en mi casa, llevaba sabora, pero como no como más sabor y como esa mostaza, dije ya fue, vamos a hacerlo con la mostaza, que como siempre no compremos una sabora al pedo para que muera en la heladera. Bueno, lo voy a hacer lo más fiel posible a como lo hacía en mi casa cuando era chico. Cada tapa de tarta se divide en seis, o sea, se corta por la mitad, un tercio y un tercio son tres cortes, lo que te resulta en seis partes, directamente así sobre el plástico, ni pasar una tabla, un plato, las pelotas, se corta de arriba como viene. El diome, ahí, ahí, ahí y ahí. Son mucho más cortes de los que dije en realidad. Y lo que hay que hacer ahora es envolver las salchichas en la masa. O sea, una pintadita de mostaza, envolverlas. Ya voy prendiendo el horno para precalentarlo. Al horno y a otra cosa, a comer. infancia, una vez más después de no sé cuántos años, hice algunos fritos como habrán visto y otros al horno, nunca había probado fritos y algunos con salchicha común, bienísima, y otros con salchicha alemana. Esto se toma con un vaso de jugo de manzana en polvo, preferentemente Clyde de manzana verde, para maximizar la experiencia de la infancia. Voy a arrancar por uno al horno de salchicha normal, mira lo que es esto. Se tiene que romper así, no pasa nada, esta es la joda. Mm. Esto para mí era mejor que el pancho. El pancho cuando éramos chicos, cuando no existían las papitas, la salsa, pan, mostaza y salchicha, esto lo mataba. Me queda ahí la salchicha, la masa crocante por fuera. Mm. Es una pelotudez, una pajereada, pero. Es como me los acordaba. Mm. Siempre te cagás quemando. No necesitas plato, no necesitas condimentos, no necesitas guarnición. 
un paquete de salchicha por tapa de tarta. O sea, por 300 pesos de 12. Mmm, qué bueno están. No me los aguardaba tan ricos. Vamos a ir ahora con una salchicha alemana ahumada. Mmm. Está de crocante de la masa y aparte la pielcita esa típica de la salchicha alemana que se corta cuando la mordes, crack. Y el ahumado está muy bueno. El original es el original. Las ganas que tenía que comer esto. Acá 10 días me agarró la locura. Dije, no, me voy a guardar para cuando grabe, para grabarlo, para la reacción posta. Tenía miedo de probarlo y diría, uh, qué poronga. Oh. Me sigue encantando. El gusto de la salchicha, bienísima, ahora que comprabas en tu casa, ya es como gusto mi infancia. Si tenés, lo puedes hacer con tapa de empanada también. Esta es la frita. Quedó horrenda. Mmm, muy crocante. Ojo ahí, eh. Se achica mucho la salchicha. Como que se expande la masa. Y se te sale. Entonces no queda tan agarradito, no es tan copado para comer. Pero ya sabemos que la masa frita es la masa frita. Si los conoces y hace mucho que no los comes, te recomiendo que te los hagas. No sale nada. Trabajo menos 10, es una boludez hacerlo. Y está buenísimo reencontrarse con este sabor. Y si no los conoces, andá corriendo al chino con plaza de chichas y tapa. Me lo vas a agradecer el resto de tu vida. Para mí esto es la gloria. No pretende ser nada que no es. Es una salchicha envuelta en masa. No esperes más que eso. Pero es espectacular así como es. O sea, la, la belleza de lo simple. No puedo creer cómo estuve tanto tiempo sin comer esto. No le podés dar vuelta de rosca, no le podés poner condimentos caros, no podés mejorar la salchicha, no podés mejorar la masa. Es esto, es lo que es. Y está buenísimo. Mm. Tengo esa misma sensación de cuando era chiquito de que quiero quiero más. No sé si lo que hay acá me va a alcanzar, ¿entendés? Como de no poder parar. Nada. Suscríbete al canal. Ahí. Dale like si te gustó el video. Dejame en los comentarios qué comida que comías de chiquito. Que era así por ahí una boludez, pero en tu casa era como un evento. Te gustaría que haga. Me gustaría tener que hacer algún, alguna comida que en mi casa no se comía. Y ver qué onda, cómo es. Nada, compartirlo, mostrarlo a tus amigos. Todas esas cosas que hacías todo en visibilidad. ¿Eh? ¿Qué es esto? Con la de Viena, que se achicharra un poco. Es el sabor original. Pero esta es una salchicha animal ahumada, esa que conseguí en la genovesa. Terrible cómo va, pero mal, eh. Nada. No sé qué estaba diciendo. Nada, suscríbete, dale like, contá a tus amigos, todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Seguramente con alguna hamburguesa. Yo la gana que tenía de hacer esto. No te puedo explicar. Nos vemos en la próxima.